大家好，我是思文。这期视频我们来说第一位天体物理学家，也是最后一位科学占星家——约翰内斯·开普勒。用现在的话来形容他，就是唯一真神。说到开普勒啊，大家一定会想到非常著名的开普勒三大定律。开普勒第一定律也叫椭圆定律，说的是啊，所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆形，而太阳是在这个椭圆的一个交点上。开普勒第二定律也叫面积定律，是说在相同的时间内啊，行星绕着太阳公转所扫过的面积相等。开普勒第三定律也叫周期定律，是说所有行星绕太阳运行的公转周期的平方，跟它们椭圆形轨道的半长轴的立方成正比。这三个定律都是用开普勒的名字命名的，但是用开普勒命名的不只有这三条定律，比如我们之前说过的开普勒太空望远镜。并且啊，只要是用开普勒望远镜发现的行星，也都是用开普勒命名的。比如我们在第一期视频里说过的那个跟地球很相似的行星——开普勒1 6 4 9 c。开普勒对天文学的贡献非常大，他打破了千百年来人们对太阳系的传统认知，开辟了一个天文学的新时代。但是他这一生却非常的坎坷，甚至临死之前都没能要回被拖欠了二十年的工资。那他是怎么发现开普勒三大定律的呢？又是怎么跟天文结缘的呢？这事儿呢，还要从一颗彗星说起。开普勒是一五七一年十二月二十七号出生于德国，在他前面还有两个哥哥和一个姐姐。他的祖父希伯尔德·开普勒曾经是他们这个市的市长，但是约翰内斯·开普勒出生的时候，整个开普勒家族的家业啊就已经开始衰落了。所以他的父亲海因里希·开普勒为了营生，就选择当了雇佣兵。在开普勒五岁的时候，他就走了，最后啊是死在了战场上。他从小、啊、跟他的母亲生活在一起，但是他是早产儿，从小呢身体就不好。四岁的时候，他先是得了天花，后来又得了猩红热。这些疾病啊不仅毁了他的容貌，而且啊还让他的视力变得非常差，双手也落下了残疾。一五七七年十一月十二号，一颗大彗星突然出现在欧洲的天空中。这颗彗星的尾巴长达数百万公里，连续两个多月，整个欧洲的人都能看到这颗彗星。直到一五七八年的一月二十六号，它才飞出地球的视线。开普勒那个时候六岁，他妈妈带着他到一处高地看彗星。从此之后，他就喜欢上了天文学，而且这种喜欢贯穿了他的一生。与此同时，还有两个人也看到了这次的大彗星，一个是当时十三岁的伽利略，另一个是当时三十一岁的蒂古布拉赫。这两个人都跟开普勒后期的成就密切相关。开普勒那个时代的天文观测啊，全靠裸眼观测。那按理说他的先天条件是完全不够成为天文学家的，但是他还有另外一双眼睛，就是他超长的数学才能。一五九四年四月，此时的开普勒还没有进入天文学界，他成为了奥地利格拉茨一所学校的数学老师，并且啊，他在当地也算是小有名气了。不过他的名气并不是因为他数学教的有多好。而是因为他对天文学的研究。当时呢，他负责编制年历，而年历里面就有老百姓很喜欢的占星术的内容。占星术啊，是一种非常古老的学说，最早是从美索不达米亚文明发展出来的。它的基础啊，其实就是天文学。天文学家通过天文观测来预测人间即将发生的一些事儿，老百姓呢，通过天文学家的预测来获取对生活还有工作上的一些指导。像中国古代的钦天监就做着类似的工作。所以，古代的天文学跟占星术其实是分不开的。像牛顿啊、哥白尼、伽利略这些人都研究过占星术。开普勒利用占星术编制的年历里面，对一年里天气、灾情这些事件的预测，大部分都很准确。所以，当时的老百姓都抢着买他编的年历。而开普勒其实对占星术并不感兴趣，他也不相信天体的位置能预言地球上的事儿。只是当时的人，包括国王。都只关心占星学的东西，对于他天文方面的研究是不关心的。而且卖年历的这部分收入是开普勒当时最主要的经济来源，比他当老师赚的都多。他是用占星术赚的钱来支撑他天文学的研究。一五九七年，开普勒出版了他的第一部天文学作品《神秘的宇宙》。在这本书里，开普勒用数学方式建立了一个新的宇宙结构几何模型，而他的这个模型是在挑战存在了上千年的地心说。我们不止一次的提到过地心说了。上千年以来啊，托勒密的地心说一直都是天文学界的主导学说。他认为地球是宇宙的中心，并且啊，地球永远保持着静止的状态。直到1504年，波兰的天文学家和数学家哥白尼提出了日心说，最终推翻了托勒密的地心说。而开普勒的宇宙模型就是建立在哥白尼日心说的基础上的。因为开普勒当时还没有进入天文学界。
，所以他这本书的内容在当时的天文学家看来没有什么学术价值。他们觉得这本书里的大多数理论都只是开普勒的狂想，而正是开普勒的这种狂想，吸引了当时非常著名的一个天文学家，就是第谷布拉赫。第谷是文艺复兴时期的星学之王，也是最后一位靠裸眼观测的天文学家。在那个时代的天文学家里，没有任何一个人的名气比得上第谷。第谷在天文学上的成绩得到了当时丹麦国王弗雷德里克二世的赏识，所以弗雷德里克二世送了一座岛给第谷，让他专门用作天文研究基地，就是现在瑞典的一个岛，位于厄勒海峡，叫文岛。第谷斥巨资在岛上建造了他的第一座天文台，叫乌拉尼堡天文台。光是黄金就用了一吨多，使用的仪器呢也是当时最精良的，而且里面有很多仪器啊都是地谷发明的，比如这台计线仪。一六七三年的时候，比利时的传教士南怀仁就仿照地谷的这台计线仪，给康熙也造了一台，用来测量天体之间的距离。地谷在这座岛上经过了二十年的观测，写出了当时世界上最精确的天文表，人类历史上首次把年的长度精确到了秒以内。一五八八年。丹麦国王弗雷德里克二世去世了，他这一死呢，帝谷的地位也跟着急速下降。经过了几次争执之后呢，帝谷在1597年的时候离开了他生活了二十多年的天文台，同时他也带走了他这二十多年来的天文观测数据。后来1599年的时候，他搬到了布拉格，成为了鲁道夫二世的御用数学家。当帝谷看到开普勒这本书的时候，除了被开普勒书中的理论吸引之外，他还看到了开普勒超强的数学计算能力。地谷手上有大量的观测数据，但是他的数学计算能力呢一般，所以地谷在想，凭着自己手上这二十多年的观测数据，再加上开普勒的计算能力，也许啊能够给天文学界带来一点震撼。1600年2月4号，开普勒在距离布拉格35千米的地方见到了地谷，这个地方就是地谷新的天文台所在地。接下来啊，开普勒成为了地谷的助手。差不多整整一年的时间里，他都跟在蒂谷身边。但是这两个人的相处并没有开普勒想象中的那么融洽，因为这两个人的性格差的太多了。蒂谷呢是贵族，天生啊比较好斗，喜欢追求一些有刺激性的事物。他曾经在一次决斗中被对手砍掉了鼻子，但是蒂谷有钱啊，他给自己换了一个金鼻子。反观开普勒呢，从小生活就比较贫苦，体弱多病，性格还有点懦弱。然后蒂谷的视力特别好。最擅长的是裸眼观测，而开普勒呢，连远一点的人啊都看不清。而且最重要的是，他们对待宇宙的观念也不同。开普勒是反对地心说，支持日心说；而地谷呢，他知道托勒密的地心说不对，但是他也不认可日心说。他有自己的想法，他认为啊，地球是宇宙的中心，太阳绕着地球转，而其他行星绕着太阳转。这套宇宙观在天文学里叫做地谷系统，有点介于地心说和日心说之间。他邀请开普勒，就是想借助开普勒的计算能力来帮他验证地谷系统是对的。而开普勒也是奔着地谷的那些观测数据来的。但是地谷并不是从一开始就百分之百的相信开普勒，更何况两个人的观点还不一样，说他们是竞争对手都可以。所以地谷一直没有把自己手上的这些观测数据给开普勒。那在这种情况下，时间长了之后，两个人就经常吵架。经过了几个月的折磨之后，地谷终于决定先把其中一颗行星的观测数据给开普勒。就是火星，地谷为什么给的是火星的数据，而不是其他行星呢？是因为火星当时有个问题困扰了地谷很长时间，就是火星的逆行。火星在天空中有的时候是向前走的，但每过一段时间就会向后走。托勒密在《地心说》里有解释过这个现象，他提出了一个本轮和均轮的概念。本轮指的就是行星先绕着一个小圆做匀速圆周运动，同时这个小圆呢又绕着地球这个更大的圆运行，这个更大的圆叫做均轮。通过这种复杂的双重运动，托勒密解释了火星逆行的现象。但地心说的模型也变得更复杂了。地谷始终觉得地心说是错的，所以他想通过实际的计算找出火星逆行的原因。无奈呢，自己的计算能力有限，他就把希望寄托在开普勒身上了。开普勒拿到数据之后非常兴奋，他说自己八天内就能算出火星的轨道。果然，开普勒很快就算出了火星的轨道。但是奇怪的是，开普勒算出的火星轨道它不是个正圆。大家注意啊。无论是地心说、日心说，还是地谷系统，都是建立在行星轨道是正圆形的基础上的。所以，地谷看到开普勒的计算结果之后，非常迫切地想知道火星轨道为什么不是正圆形，这个误差是哪儿来的？不过很可惜，地谷没能等到这一天
。一六零一年的十月十三号，帝国参加了一场朋友之间的宴会。宴会上有一项礼仪，就是任何人都不允许在主人起身之前离开餐桌。帝国是个非常注重礼仪的人，他是绝对不会违反宴会礼仪的。但是他那天的酒喝得太多了，憋尿憋得太久了，导致最后啊膀胱憋炸了。回到家的时候，他已经不能小便了。经过了一系列治疗也没有效果。十一天之后，蒂古因为膀胱破裂去世了。临死前，他把所有的数据都交给了开普勒，并且跟开普勒说，他希望他这一生没有白活。他要求开普勒用这些数据证明他的蒂古系统是对的。就这样，年仅三十岁的开普勒拥有了一堆非常丰厚的观测数据，并且啊，还接替了蒂古，成为了鲁道夫二世的御用数学家。为了完成帝谷的心愿啊，开普勒继续按照帝谷留下的观测数据对行星轨道进行着计算。但是无论他怎么计算，他算出的火星轨道都不是正圆形。他甚至开始怀疑自己的计算能力，怀疑是不是帝谷的观测数据有问题。开普勒啊，并不是强迫症，不是说他不允许一点误差的存在，而是当时的人觉得啊，宇宙是神创造的，那神创造的东西一定得是完美的啊。正圆形在某种意义上其实就代表了完美。所以，开普勒不断的计算，尝试修正误差，其实是想拯救不完美的宇宙。经过了四年的反复计算，开普勒得出了一个结论，就是他算的没错，地谷的数据也没错，行星的轨道本来就不是正圆形，而是椭圆形。而且他还得出了两个定律：一，每个行星绕太阳运行的轨道都是椭圆形，而太阳是在这个椭圆形的一个焦点上，也就是开普勒第一定律；二。相同的时间内，行星绕太阳公转所扫过的面积相等，也就是开普勒第二定律。这个结论他自己都感觉很惊讶，因为上千年以来怀疑过地心说的人不少，但是行星轨道不是正圆形这个事儿，从来没人怀疑过。火星逆行的问题也解决了，因为地球跟其他行星一样，也在绕着太阳运行。由于地球的运行速度比火星快，所以当地球经过火星的时候，我们看它就好像是在向后走。这个现象就好像在高速公路上超车一样，你看那个被超的车，其实也是在向后走。一六零九年，开普勒出版了新书《新天文学》，书中啊，开普勒公布了他发现的开普勒第一定律和第二定律。他觉得这本书一定能在天文学界引起不小的轰动，但实际啊，却不如他所想。新书出版后遭到了人们的反对，甚至嘲笑。日心说在当时本来就不被大众接受，你现在又站出来说行星的运行轨道不是正圆，而是椭圆。那世人根本就不可能接受，开普勒对此非常失望。他希望能做点什么事儿来唤醒世人，所以在1611年的时候，他写了一部科幻小说《梦》，这是一部纯虚构的作品，说的是地球人跟月球人的故事。说有一个地球的天文学家登上了月球，在跟月球人交谈的过程中，发现月球上的人一直都相信地球是绕着他们转的。开普勒的意思我们都能看出来，就是说我们对地球在宇宙中的位置太自信了。就跟月球上的人一样，都是被长久以来的主观认知误导了。除此之外啊，书中还说到了像喷气推进、零重力状态、轨道惯性、宇航服等等这些东西。人们现在都不明白啊，四百多年前的开普勒，他是根据什么想象出这些高科技的东西呢？这本书当时并没有马上出版，而是在他去世之后才出版的。为什么呢？因为穷啊。开普勒当时所有的钱都用来出版新天文学了，没钱出版梦了。所以他当时啊，只能拿着梦的手稿到处去给别人看。大家可能会奇怪啊，他不是皇家的御用数学家吗？御用数学家会没钱吗？其实他在继承这个职位的时候就已经想到这个结果了，因为他当时就亲眼看到过帝国跟鲁道夫二世要工资，所以他也不例外，工资也是被一拖再拖，几乎拿不到什么钱，还是要靠占星术赚钱养家。不过这本书不仅没有改变当时人们的观念，还在多年之后害死了他的母亲。一六一零年三月，开普勒从鲁道夫二世那里得到了一本书，就是伽利略出版的《星际信使》。书中写了伽利略的最新发现，就是木星竟然有四颗卫星。木星有卫星，其实并不能直接说明地心说是错的。但是这个发现啊，给当时的人提了个醒：原来宇宙里有天体是不绕着地球转的，那就说明地球在宇宙里绝对不是唯一的中心。而这个观点就是开普勒一直想让世人相信的。所以开普勒啊非常高兴，他马上给伽利略写了封信，他希望跟伽利略联手，但是伽利略这边并不顺利，没有人相信他看到了木星的四个卫星，所以伽利略啊把自己的望远镜寄给了当时的皇室。
他希望皇室里的天文学家，包括开普勒，能帮他验证木星的四个卫星。从1610年8月开始，皇室里的天文学家用伽利略的望远镜轮流观测，并且啊，他们把看到的东西画下来。开普勒由于视力不好，所以他没法观测，他负责记录和比对。经过了半个多月的观测，开普勒最终证实木星确实存在四颗卫星，这也进一步验证了日心说是对的。1611年，开普勒的妻子和一个儿子去世了。随后啊，鲁道夫二世也退位了，开普勒也不得不离开皇室，也从此啊和伽利略失去了联系。1615年，开普勒的母亲被诬告成了女巫，原因就是开普勒写的那本科幻小说《梦》。他们觉得这本小说啊就是开普勒的自传，开普勒写的事儿啊都是真实发生的，是他的母亲用巫术把开普勒传送到了月球。大家听着都荒唐，是吧？但是十六、十七世纪的欧洲，就是有很多这种无辜受害的女性。开普勒花了六年的时间给他母亲辩护，但是他的母亲在狱中吃了太多苦了，在出狱不久之后呢，就去世了。这六年期间，开普勒依然在进行着学术研究。一六一九年，开普勒出版了新书《宇宙的和谐》，书中还发布了开普勒第三定律，就是行星绕太阳运行周期的平方，跟它椭圆形轨道半长轴的立方成正比。后来， 1687年，牛顿啊根据开普勒第三定律推导出了万有引力定律。可以说，开普勒的这三条定律是整个天文学的一次重大变革。而牛顿自己也说过：“如果我看得比别人更远一点的话，那是因为我站在了巨人的肩膀上。” 1630年冬天， 5 8岁的开普勒在经济上又陷入了困境，所以他牵着一匹老马前往德国的里根斯堡，希望要回被拖欠了二十年的工资。但是由于这一路啊又冷又饿。所以刚到里根斯堡，他就生病发烧了。十天后，开普勒去世了，家人都不在他的身边，身边呢只有几本书。之后，他被埋在了当地教堂。但是，欧洲三十年的战争踏平了开普勒的坟墓，而他的名字却一直流传了下来，被后世誉为“天空的立法者”。回顾开普勒的一生，除了得到地谷的短暂帮助之外，几乎都是在贫困中挣扎。科学界的人都说，地谷的身后有国王，伽利略的身后有公爵。牛顿的身后有政府，但是开普勒的身后只有疾病和贫苦。他花了八年多的时间得到了行星运动的第一和第二定律，又花了十年的时间发现了第三定律。他敢于自我否定，击碎了上千年以来人类对于宇宙的固有认知，为人类天文学的发展开了一道新的大门。而开普勒临死之前给自己写的墓志铭也流传至今：“我曾测量天空的高度，而今丈量大地的影身，灵魂归于天国。”肉体没于尘土。Will my heart ever find its way back home? Will the tears that I saved be years take home? These streets that once were paved in gold are letting memories.